നമസ്കാരം ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അത്യാഹിതം സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തു നോക്കിയാണ് പ്രതികരിക്കുക നമ്മൾ ഒന്നും നോക്കാതെയാണ് പ്രതികരിക്കുക ഒരു വ്യക്തി നമുക്കറിയാവുന്ന ആളുമാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രമുഖ ഒരു സംഘടനയിൽപ്പെട്ട ആളാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രശസ്തനോ അപ്രശസ്തനോ ആകട്ടെ പ്രതികരണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിൽ അനുശോചനമറിയിക്കൽ അതുപോലെ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നും നോക്കാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ രാജ്യത്തെ മൊത്തം കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിൽ മതം നോക്കി പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയതായി ആദ്യമേ തന്നെ സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇടത് ജിഹാദി തീവ്രവാദ രാജ്യവിരുദ്ധ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു സമാന്തര ശാഖ ഇവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക നിലയങ്ങളിൽ ഇവിടുത്തെ ചലച്ചിത്ര മേഖലകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വളർന്നു വരുന്നതായി ഉള്ള സൂചനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് അത്തരം വാർത്തകൾ ആ രീതിയിൽ വന്നത് അത് ഒരു പരിധിവരെ സത്യമാണ് താനും ഇവിടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൽഖറിൽ മൂന്ന് സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാരും അവരുടെ ഡ്രൈവറും കൊല്ലപ്പെട്ടു വിവിധയിടങ്ങളിൽ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായി ഇവിടുത്തെ ബോളിവുഡിലെയും ഒക്കെ താരങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ വലിയ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരുടെ മേലങ്കിയണിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർ കേരളത്തിലുമുണ്ട് വേണ്ട കേരളത്തിലെ കാര്യം പോട്ടെ ഇവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക നായകർ അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരിക നക്കികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യം നമ്മളിവിടെ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോളിവുഡിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും സാംസ്കാരിക നേതൃത്വവും ഒക്കെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ അവരിൽ ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രതികരണമെങ്കിലും നടത്തി കണ്ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് വളരെ ലഘുവായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം മാത്രമാണ് നടത്തിക്കണ്ടത് ഇവിടെ ഈ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അജയ് പണ്ഡിത ഭാരതി കശ്മീരിലെ അവസാന സർപ്പഞ്ചാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ട വാർത്തകൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മരണത്തിൽ അനുപം ഖേർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും പ്രീതി സിന്ധ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നടിയും അതുപോലെ തന്നെ കങ്കണ റൌത്തു ഈ മൂന്ന് പേർ മാത്രമേ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു കണ്ടുള്ളൂ കശ്മീരിൽ പണ്ഡിറ്റുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എത്രയോ പ്രാവശ്യം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എത്രയോ പേർ പലായനം ചെയ്തു അവരുടെ വീടുകൾ കത്തിച്ചു അവരുടെ സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു അവരുടെ കുട്ടികളെ നാടുകടത്തി അടിച്ചോടിച്ചു അവിടെ കശ്മീരിൽ ഒരു തണ്ടവ പർവ്വം അവിടെ അരങ്ങേറി അതിൻ്റെ ചരിത്രം പോട്ടെ കശ്മീർ ഇപ്പോൾ സ്വതന്ത്രയായിരിക്കുന്നു മുന്നൂറ്റി എഴുപത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് എ എം ഒക്കെ എടുത്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു കശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ ഭാഗമായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ സമാധാനം പുലരുന്ന അവസ്ഥ അവസരത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കൊലപാതകം അവിടെ നടന്നത് അജയ് പണ്ഡിത ഭാരതി എന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നത് അദ്ദേഹത്തെ എന്തിനാണ് കൊന്നത് ആരാണ് കൊന്നത് അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ പക്ഷേ ആരും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കാര്യമായി തന്നെ പ്രതികരിച്ചു കണ്ടില്ല കൊല്ലപ്പെട്ട അജയ് പണ്ഡിതയുടെ മകൾ വളരെ ശക്തമായ ഒരു വിമർശനമാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഉന്നയിച്ചത് മതം നോക്കി രാഷ്ട്രീയം നോക്കി അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ഈ കൊലപാതകത്തെയും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയും ഹീനകൃത്യങ്ങളെയും ഈ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തികൾക്കെതിരെ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം എം പി ശശി തരൂർ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന ഒരു ശക്തമായ ആരോപണവും ഈ അജയ് പണ്ഡിതയുടെ മകൾ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി അത് വളരെ ഖേദകരമാണ് മരണത്തെയും അതുപോലെ കൊലപാതകത്തെയും ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട സമീപനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വില കുറഞ്ഞ തന്ത്രവും സമീപനവുമാണ് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചത് വിശിഷ്യ ശശി തരൂർ സ്വീകരിച്ചത് എന്നാണ് പണ്ഡിതയുടെ മകൾ വിമർശിച്ചത് വളരെ ശക്തമായ വിമർശനം ഇവിടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ വിമർശിക്കുന്നതിന് പോലും മതവും രാഷ്ട്രീയവും നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് കൂടി ശശി തരൂർ എം പി ശ്രമിച്ചതായുള്ള ഒരു ശക്തമായ ആരോപണമാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത് മതവും ജാതിയും നോക്കി ആസിഫ കശ്മീരിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്തൊരു പ്രതികരണമായിരുന്നു അത് ഈ കൂടെ ചേർക്കാൻ മറന്നുപോയി ആസിഫയുടെ മരണം ഇവിടെ ക്യാമ്പയിനുകൾ നടന്നു മെഴുകുതിരികൾ കത്തിച്ചു പലതും നടന്നു ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞാണ് ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന വേദനയോടെയാണ് നമ്മൾ ആ ആ ഒരു വേർപാടിനെ നമ്മൾ കണ്ടത് അത്രയും ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞ് ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു എത്ര ഭീകരമായ അവസ്ഥ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ
പക്ഷേ അതിൽ അതിൽ ഒക്കെ അപ്പുറം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെയും ഭാരതത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതും സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് അരുന്ധതി റോയൊക്കെ വായിൽ പഴവും തിരിഞ്ഞ് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളത്രയായി അവർക്ക് ഡൽഹി കലാപത്തിലും സി എ എൻ ആർ സി വിഷയത്തിലും ഒക്കെ വലിയ വലിയ ഘോരഘോരം വാദിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന സ്ത്രീയല്ലേ അവർ അവരെന്താണ് പ്രതികരിക്കാത്തത് ഒന്നിലും പ്രതികരണ ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട വിഭാഗമായി അതും മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രതികരിക്കാൻ മാത്രം നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരായി ഇവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക നക്കികൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു ആരും ചോദിക്കുന്ന സംശയമാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്